I too would like to say it's very special to see Brandon. Yo quiero decir a Brando que es muy especial de Dios. Él entró en nuestro corazón hace muchos años y nunca se fue de ahí. As well, since we've been here, each of you have embedded in our hearts. Y en el tiempo que estamos aquí, cada uno de ustedes también ha entrado en nuestro corazón. We will pray for you. Oraremos por usted. And God will bless us until once again we can be together. Y Dios bendecirá hasta que nos volvamos a reencontrar. I appreciate so very much your, your, mucho. your overseer and his beautiful wife and, uh, su amada esposa. Uh, and the time we get to spend with them as a trade. Today's message is uh, a little different. El mensaje de hoy es un poco diferente. As I prayed and I sought the, sought the Lord of heaven concerning what he would have me share today, knowing this would be our last time together in this, in this crusade. I, uh, I wanted to leave with you some spiritual gift. Yo quería dejarnos por un regalo espiritual. I know the challenges and the difficulties of starting a new work and the enormous work that you have before you here in uh, New York. Yo sé en los retos, las dificultades de empezar una nueva obra y de lo que ustedes están atravesando aquí en el área de Nueva York. I know there will be many challenges. Sé que habrá muchos retos. So I want you to hold up the sword of the spirit. Así que yo quiero que usted levante la espada del espíritu. This has the answers to every question. Este tiene yeah. la respuesta a cada pregunta. It has the answer to every challenge. Tiene yeah. la respuesta a cada reto. There is nothing that you will face that you cannot find the answer to. No hay nada que usted pueda confrontar que no encuentre la respuesta. As you take the sword of the Spirit. Como uno toma la espada del Espíritu. And move out into a lost and dying yes. world. Y se mueve en este mundo muriéndose. Thank you, Lord. I want to remind us how near the coming of the Lord is. Quiero recordarles que tan cerca está la venida del Señor. When I was praying about this, God gave me this direction, and so I'm going to share it with you. Y mientras oraba, Dios me dio esta dirección y lo que voy a compartir con usted. Most of the time we are, uh, we are, we sit and we listen to the message. La mayoría de las veces nos sentamos y escuchamos el mensaje. And we, we allow the Spirit of God to just move in us and, and saturate us uh, with his presence. Y dejamos que Dios se mueva y nos sature con su presencia. We are not having Sunday school. No tendremos escuela dominical. So this is going to be kind of double. Así que aquí va a ser algo doble. Uh, uh, in this message we're going to share with you en este mensaje vamos a compartir con usted the necessary things about the end time that we are living in today las cosas necesarias para los tiempos de los cuales estamos viviendo hoy. As we sharpen the sword of the spirit. Conforme afilamos la espada del Espíritu. We must keep our sword sharp. Debemos de mantener la espada afilada. We must keep our minds clear. Nuestra mente aclarada. For challenges are great in these last days. Porque los retos son mayores en estos últimos días. And so we must have our sword ready at all times. Así que tenemos Amen. que tener la espada lista en todo tiempo. Because there is great confusion in the world today. Porque hay gran confusión en el mundo hoy en día. There is great deception in the world. Hay gran deception en el mundo. In Matthew 24, 3 through 8. En Mateo 24, del 3 al 8. And this is, this is the way the Lord shared with me to share with you. Y esto es lo que el Señor me dijo que compartiera con usted. If you have any question. Si usted tiene alguna pregunta. About any of these scriptures. De cualquiera de estas escrituras. And we're going to share with you today. Vamos a compartir con usted. You're not going to interrupt me at all. If you raise your hand, I'll stop. Y usted no me va a interrumpir o si me va a interrumpir, quiero que levante su mano ahorita. And we'll talk about it. Y podemos platicar de ello. And in that night, you ever sent through a message where the preacher said, uh, interrupt me and ask questions. ¿Verdad? Yo creo que usted nunca ha estado en un mensaje donde el predicador me dice, si usted le pregunta, usted levante la mano y yo voy a parar. But I believe that as we unify our hearts and minds together, Pero yo creo que si unimos nuestra mente y nuestro corazón juntos, we can wage a war against deception that the enemy can't win. Podemos entonces hacer guerra a este mundo decepcionante que el enemigo no podrá ganar. Doesn't the word of God want us to be one mind and one accord? To speak with one voice. Con una sola voz. In unity of spirit. En unidad de espíritu. In unity of heart. En unidad de corazón. In unity in our mind. En unidad de nuestra mente. All speaking the same. 
Todos hablando la misma cosa. Yo siento el Espíritu Santo tanto aquí que no sé si podré predicar. But we must be sensitive to the Spirit. Tenemos que ser sensibles al Espíritu. We must learn together. Y debemos aprender juntos. To be in one mind together. De ser una solamente juntos. In Matthew 24, 3 through 8. Mateo 24, de 3 al 8. I'm going to read this to you. Voy a leerle yo esto a ustedes. And I'm going to make very few comments. Y solo haré algunos cuantos comentarios. And again, I want to remind you. Pero quiero recordar. If you have a question, just raise your hand. Si tiene una pregunta, levante la mano. And we'll and we will address your question. Y trataremos de contestar su pregunta. This is nearing the conclusion of the Lord's earthly ministry here. Esto fue casi al final del ministerio de nuestro Señor Jesucristo en esta tierra. It takes place on the Mount of Olives. Toma lugar en el Monte de los Olivos. And, and the word of God speaks in this fashion. Y la palabra de Dios habla de la siguiente manera. And as he sat upon the Mount of Olives, y sentado sobre el Monte de las Olivas, the disciples came unto him privately, saying, se llegaron a él los discípulos aparte diciendo, Tell us, when shall these things be? Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? And what shall be the sign of thy coming and of the end of the world? ¿Y qué señal habrá de tu venida del fin del mundo? And Jesus answered, y respondiendo que eso le dijo. And said unto them, Take heed that no man deceive you. Mirad que nadie los engañe. For many shall come in my name. Porque vendrán muchos en mi nombre. Saying I am Christ. Diciendo yo soy el Cristo. Yes. And shall deceive men. Y a muchos engañarán. Now I've got to stop right there and, 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 and tell you what's on my heart. Quiero parar ahí y decir lo que mi corazón dice. This is not of that group that is claiming to be Christ. Este no habla de un grupo que diga un grupo yo soy Cristo. This is those that are lifting up the name of Christ. Si no me dicho ellos que levantan el nombre de Cristo. They're declaring Jesus is the Christ. Declarando que Cristo es el Cristo. But their tongues are forked. Pero sus lenguas. And so they are speaking deception. Están realmente hablando decepción. How much more deceiving is it? Qué tan engañoso es esto? Uh, when, uh, when the enemy was was this, uh, was speaking to Christ in the in the wilderness, que recuerda cuando el enemigo habló con Jesús en el desierto, he spoke in half truths. Él les, él les habló medias verdades. How much more deceptive is it? Entonces qué más engañoso decepcionante es? When, when someone speaks the truth, cuando alguien se une a la verdad, but they twist the truth, pero torce la tuerce la verdad. They don't allow the, the truth to be completed. No permite que la verdad sea completa. And that's what Christ is warning us. Y eso es lo que el Señor nos está advirtiendo. They're going to be lifting up the name of Jesus. De estos que levantarán el nombre de Jesús. They're going to be worshiping Jesus. Y adorarán a Jesús. In an outward fashion. En una, en una forma for, for, eh, formable. But their words are going to be deceiving people. Pero sus palabras engañarán a la gente. Into believing one thing. Que harán creer una cosa. Without really having a relationship with Jesus. Si realmente tener una relación con Jesús. And he goes on to say uh, what the current events will be. Y continúa diciendo a los eventos que, que, que vienen. Wars, rumors of wars. Guerras y rumores de guerras. He said all these things must come to pass, but the end's not yet. Dice, mira que no estoy bien porque no está que todo está contesta, más aún no es el fin. There's wars all over the world. Hay guerras en todo el mundo. At any given time. En cualquier momento. He said you're not going to be able to tell by current events. No vas a poder distinguir a través de esos eventos. Because things are going to be going on just like they always have. Porque eso siempre va a ocurrir como siempre ha ocurrido. Amen. Nation is going to rise against nation. Nación Amen. contra nación. Kingdom. Going to be wars and rumors of wars. Amen. Guerras y rumores de guerras. <laughs> He said that, that kingdoms going to be against kingdom. Reinos contra reinos. There's going to be famines. Habrá pestilencias. There's going to be pestilences. Habrá pestilencias. <laughs> All of these things. Uh, are, are, are always here. Todas estas cosas. Always going to be earthquakes. Siempre habrá terremotos. He said all these are just the beginning of songs. Todo esto es principio de dolores. And he also said there's also going to be false prophets that are going to rise. Es decir, también habrá falsos profetas que se van a levantar. And fall into this and deceive people. Y van a engañar a la gente. Hallelujah, hallelujah. And he goes on to say, iniquity shall abound in the love of many That, that once was in love with Jesus is going to wax cold. Y dice, muchos se van a escandalizar. 
But he that he shall endure to the end shall be saved. Yes. That's yes. where I want to be. Yes. That's where I want to be. Hey, don't you get us started? I want to be in that group. You get us started in that group. Amen. Amen. If we are enduring something, that means there's going to be a challenge to what we do. Si se va a perseverar en algo, que sí que habrá retos. If you have to endure things, ya que perseverar en cosas, uh, then it's a challenge. Esto es un yes. reto. Yes. Is that right? Yes. Verdad? Yes. Amen. Amen. Yes. But the challenge is not too great for God. Pero no hay ningún reto mayor para Dios. Neither is the challenge too great for you and I. Es decir, no hay ningún reto grande para usted. Amen. 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 And if we will endure these challenges, yes. pero si perseveramos en estos retos, rise to the challenge. Será predicado en todo el mundo y entonces vendrá el fin. Hallelujah. Paul's comment to Timothy and to the Church of God reflects his confidence in the true leadership of the Church of God. Pablo, su comentario a Timoteo y a la Iglesia realmente comparte su seguridad. The Church of God, which is the bride of Christ, is to overcome deception in these last days. A la Iglesia de Dios que sobrepasará la decepción de este mundo en estos últimos días. This is done by walking in truth. Esto se hace caminar en la verdad. Paul's statement in 1 Timothy 3 and 15 says this. Primera Timoteo 3, 15 dice esto. As we move along uh, in these scriptures, there's a lot of scriptures. Y conforme nos vemos en la escritura, hay muchas escrituras. And so, if you need these scriptures, if you'll give me your email address, I'll be more than happy to email it to you. Si necesitas escrituras, déme su correo electrónico y yo se lo voy a mandar. That way you won't have to try to write it all down because sometimes I move kind of quickly. Yo sé que a veces la queremos escribir, pero a veces vamos demasiado rápido. But I'll be more than happy to send this to you by email and share it with you. Estoy contento de compartir esto al correo. I think we need to understand. Yeah. Porque necesitamos entender. Y necesitamos estudiar esto y entender esto para afilar la espada del Espíritu. So to Timothy is this. Así que el consejo a Timoteo es este. But if I tarry long, that thou mayest know how that thou oughtest behave thyself in the house of God. Si no fuere tan presto para que sepas cómo te conviene conversar en la casa de Dios. Which is the church of the living God. Que es la iglesia del Dios vivo. The pillar and the ground of the truth. Columna y apoyo de la verdad. The foundation under us is the truth. La fundación debajo de nosotros es la verdad. Uncompromised truth. Sin comprometerse. Yes. Our divine truth that is before the return of the Lord that there are two disruptions thus creating a third part in the body of Christ. Es decir, una verdad divina la cual hace una erupción dentro del cuerpo de Cristo. The scripture says that that day wouldn't come except there come a falling away first. Dice la escritura que no vendrá si que antes venga esta decepción. And the man of sin be revealed. Que el hombre del pecado se ha revelado. Zechariah prophesied of this. Zacarías profetizó de esto. In Zechariah 13, 8 and 9. 13, 8 y 9. And it shall come to pass that in the land saith the Lord two parts therein shall be cut off and die. Y será que dos terceras partes serán cortadas más la tercera. But the third shall be left therein. Será dejada. And I will bring the third through the fire. Y pasaré la por el fuego. And will refine them as silver is refined. Se refinará como se refina en la en la plata. And will try them as gold is tried. Dice los probaréos como se prueba el oro. They shall call on my name. Y ellos pro dice camarada mi nombre. And I will hear them. Y yo les oiré. I will say it is my people. Y yo diré pueblo mío. And they shall say. Y ellos dirán. The Lord is my God. Jehová es mi Señor. Hallelujah. 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 Thank you, Lord. Now I have to say this. Déjame decir esto. You know, we fall back, teach, preach. 
Quiero que así vamos a llamar predicación enseñanza. Dice que la tercera, pasa, la tercera parte pasa por el fuego. Vamos a ser probados como el oro. Y el oro es probado, dice, por lo caliente. O sea, en su estado natural rudo está lleno de impurezas. And you put it in, in the fire. Y usted lo pasa por fuego. And, and, and all of the begin to rise to the top. Y todas las impurezas empiezan a flotar hacia arriba. And, and then the gold master sweeps it off. Entonces el maestro del oro empieza a calar lo limpio. And when the gold master looks into the gold pot, y cuando el, el maestro empieza a mirar la olla del oro, and he sees his own reflection back. Puede ver su propia reflexión. And he knows the gold is at its purest. Entonces, sabe que el oro está en su estado puro. Don't you want to be gold and reflect the image yes. of Jesus? Don't you want to see all the reflections? I want to look in my life. Get a mirror and see his own reflection back. Yes, the part of the reflection. The third part is try. Like I said, the gold is try. The gold is tried. So we can reflect his image. Para que reflejemos su imagen. Did you know that the nation of Israel is not the fulfillment of this prophecy? No es la que llena esta profecía. There were only two parts of the nation of Israel. Solo hay dos partes de la nación de Israel. Amen. In First Kings 12, Primera de Kings, capítulo 12. Rehoboam, Rehoboam, after the death of Solomon, después de la muerte de Salomón, took two tribes to, and became Judah. Tribus de las cuales se convirtieron en Judá. Jeroboam took ten tribes. Jeroboam tomó diez tribus and, and, and became Israel. Y vinieron a ser Israel. There was competition. Y una competencia. And there was there was there was disunity. Mm -hmm. Había desunidad. And now. I wish I had time to preach all of the, the different prophecies that were fulfilled with two and ten. <laughs> I think it's enough for us today to understand the nation of Israel is not the fulfillment of this prophecy. Well, this prophecy came through Zechariah. Which is a prophet of Israel. It was not of the nation of Israel. No era de la nación de Israel. This prophecy is the last days church of God. Es una profecía de la iglesia de los últimos tiempos. The church of God of the Bible was organized by Jesus while he was here on this earth. La iglesia de Dios fue organizada por Jesús mientras estuvo en la tierra. Amen. Hallelujah. It has historically been divided into three parts. Históricamente ha sido dividida en tres partes. The first began when Jesus organized his church before his return and before he returned back to heaven. La primera fue organizada cuando Cristo estuvo aquí para antes de su retorno. He declared that he gave her his father's name. Él declaró que le dio el nombre de su padre. Amen. Uh, Paul wrote letters to her and called her the church of God. Pablo escribió cartas a ella y le llamó la iglesia de Dios. Jesus said, I kept them in your name. Él dijo, yo los guardé en tu nombre. I didn't keep them in my name. Él los guardó en su nombre. I kept them in your name. Yo los guardé en tu nombre. Paul knew And where the address was. Pablo sabía la dirección. Yes. He knew what her name was. Sabía el nombre de ella. If you want to write a letter to the overseer. Si usted le quiere escribir una carta al supervisor. You put, a, you put his name on it. Usted yes. le poner el nombre de él. You put the location on it. Y va a poner la localidad de él. And the letter gets to his house. Para yes. que la carta llegue al lugar de él. You have to have a physical address. Tiene que tener una dirección física. Para recibir la carta. The church of God is not a... It's not an invisible kingdom. La iglesia de Dios es un reino invisible. It is a physical location. Es una eh, localidad física. Now the physical location. Una localidad física. For the church of God. Para la iglesia de Dios. In New Rochelle. En Nueva Rochelle. My GPS knew how to bring me here. El GPS sabía cómo traerme. Amen. 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 The kingdom of God is invisible. Porque el reino de Dios es invisible. Yeah. The church of God is a city set on a hill that cannot be hid. Pero la iglesia de Dios es una ciudad sentada sobre un monte que no se puede esconder. Amen. 
As prophesied, the church of God went into the dark ages. Y conforme fueron profetizadas, la iglesia fue y pasó los, la edad oscura. In 325 AD. En el año 325 después de Cristo. Only to emerge again in 1903. Solamente para volver a levantarse en 1903. It would a, a continue according to prophecy. Fue continuación conforme a la profecía. Until 1923. Hasta 1923. And then from 1923. De 1923. The third part would begin and continue in 1993. La continuación vino hasta 1993. The thing about fulfillment of prophecy. Debo decirle que llenar las profecías. Is once it happens. Una vez ocurre. It's not prophecy anymore. Ya no es profecía. <laughs> it's history. Ya quedó en historia. Amen. So I'm talking now. What the prophecy said. I'm talking about what the prophecy has come to pass. And what is now occurring. Y ahora le estoy hablando lo que la profecía fue, lo que ocurrió y lo que ahora viene. The reason that the church of God continues is found in Matthew 16 and 18. La razón por la cual la iglesia continúa se encuentra en Mateo 16, 18. Jesus said, and I say also unto thee. Yo también os digo. That thou art Peter. A ti te digo Pedro. And upon this rock. Dice que sobre esta piedra. Upon this understanding that I know you and you know me. Sobre ese entendimiento que tú sabes quién soy yo, yo sé quién eres tú. I will build my church. Yo edificaré Amen. mi iglesia. And this is why we continue today. Y es por el que continuamos hasta el día de hoy. And the gates of hell. Y las puertas del infierno. Shall not prevail. No prevalecerán. Against it. Contra ella. Por eso que el diablo no la puede detener. All he can do is try to create division yeah. and create a deception to try to hinder. Lo único que él puede hacer es causar división para lastimarla. So from the very beginning, there have been three distinct groups described in the script, described in the script. Desde el principio hay tres grupos distintos descritos en la escritura. Amen. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. I want to I want to share with you these three distinct groups. Yo quiero compartirles estos tres grupos distintos. Anybody got a question yet? Hay alguna pregunta de lo que he hablado hasta ahorita? In that offer, preacher said. No, esto no viene seguido de un predicador. Well, I don't mind being odd. That's going to be weird. Yo voy a ser honesto, aunque sea raro, pero no importa. Because the Lord said I'd be peculiar. Porque el Señor dice que tiene que ser peculiar. So maybe it's better to say I'm a peculiar preacher. Así que tal vez voy a decir yo soy un predicador peculiar. Amen. But if you're the church of God, you're a peculiar preacher too. Pero si usted es miembro de la iglesia de Dios, usted es un miembro peculiar. As much as I love this man. Como tanto amo a este hombre. As much as I admire how smart he is. Tanto que la admire como sea de inteligente. He's just as peculiar as I am. Él es peculiar como yo. Amen. Amen. That's why we get along so good. Por eso nos llevamos bien. Yeah. Yeah. He's my brother. We have one more. Es mi hermano. Tenemos un solo corazón. Amen. 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 Mark 2, 18 al 20. It describes three distinct groups here. Declara tres grupos distintos. When you find Mark 2, 18, 20, say amen. Cuando usted encuentre Marcos capítulo 2, verso 18, amen. diga un amen. 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 And the disciples of John and of the Pharisees used to fast. Y los discípulos de Juan y de los fariseos ayunaban. And they came, they come and say unto him. Y vienen y le dicen. Why do the disciples of John and of the Pharisees fast, but thy disciples fast not? Por qué los discípulos de Juan y de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? This was the question that the Pharisees asked Jesus. Mm -hmm. Esta fue la pregunta que los fariseos hicieron a Jesús. And Jesus said unto them, y Jesús les dice, Can the children of the bride chamber fast? Pueden ayunar los que están de bodas. While the bridegroom, cuando el esposo is with them, está con ellos, 
As long as they have the bridegroom with them, entre tanto que tienen consigo al esposo, they cannot fast. No pueden ayunar. But the days will come, mas vendrán días, when the bridegroom shall be taken away from them, cuando el esposo les será quitado. And then they shall fast in those days. And y entonces, then they fast in those days. En aquellos días ayunarán. The three groups identified here are number one. Los tres grupos identificados aquí. Primero uno. The Pharisees and their disciples. Los fariseos y sus discípulos. Yes. The second one is John the Baptist and his disciples. El segundo grupo era Juan y sus discípulos. Number three, the children of the bride chamber or the bride. Y el tercero era el esposo y la esposa. Now you know, you know about a, a bride chamber. Yeah. ¿verdad? Ustedes saben, ¿verdad? Cuando uh, alguien está comprometido. That's where the bride gets herself ready. Es cuando ella yeah. se está alistando. Yeah, they don't let just anybody in that chamber. No. ¿Verdad? Y mientras está en su cuarto alistándose, nadie, no cualquiera puede entrar. Now that's a special place for the bride. Ese es un lugar especial para la esposa. Amen. Amen. So the Pharisees and their disciples. Así que los fariseos y los discípulos. Represent the church going unsaved. Representa la iglesia que va a... That's not to say they don't think they're saved. No es salva. No es decir que piensan no que sean salvos. They think they're saved. Más bien dicho, ellos creen que son salvos. Because someone made them believe that the mercy of God would justify them in their sin. Porque alguien les dijo que solo con la misericordia de Dios ya están justificados sus pecados. So they will lay claim to salvation. Así lo que ellos te declaran ser salvos. Without having a relationship with Jesus. Sin tener una, revela, una relación con Jesús. Just because somebody told them. Yeah. Solamente porque alguien les dijo. That Jesus loves you. Que Jesús te ama. And all you have to do is believe. Y lo que tienes que hacer es creer. Uh, but it's more than just believing. Yes. Yes. Más que solo creer. Yes. Even the devil yes. believes. Yes. Oh, the devil yes. And tremble. Yes. Y tiembla. Yes. My God. It's more than just believing. Es más que solo creer. Amen. Amen. And so, this is the category of the, of the Pharisees and their disciples. Esta es la categoría yes. de los fariseos y sus discípulos. Jesus pronounced a war woe on this type of hypocrisy. Dios, eh, Jesús había declarado guerra en contra de esta apostasía e hipocresía. Yeah, Matthew 23 and 15, he says this. Mateo 23, 15, y dice, dice esto. Woe unto you, scribes and Pharisees. Ay, de los escribas. Hypocrites. Hipócritas. For you can pass sea and land to make one proselyte. Dice que miras a alguien caído. And when he is made. Y cuando es hecho, you make him two or two fold more the child of hell than yourself. Mm -hmm. The Lord was very precise. You went too fast. Matthew, okay, Matthew, <laughs> Matthew 20. Sorry. No, 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 no,
That's an invisible kingdom. Es un reino invisible. Well, we know that by the scripture, mientras sabemos por la escritura, that everyone that is truly saved from their sins, los que son salvos realmente de sus pecados, make up the kingdom of God. Hace el reino de los cielos. And we also know, el reino de Dios también sabemos, that by the scriptures that everyone in the kingdom of God is saved from their sins. A través de la escritura que todos los que están en el reino de Dios son salvos conforme a la escritura. That's not to be confused by saying everybody that claims to be saved really is. Esto no hay que confundirlo con todo aquel que dice simplemente ser salvo ya es salvo. That is the greatest challenge we face in the world today. Es uno de los retos más grandes que confrontamos en el mundo. Como iglesia de Dios. As the pillar of the ground of the truth. Como apoyo de la verdad. Now. It's recorded in Matthew. Ahora está grabado en Mateo. This first group, este primer grupo, that is those that are uh, that are the religious unsaved, es decir, los religiosos que realmente no son salvos, came to the second group's baptism. Vinieron a ver al segundo grupo bautizados. You see, the second group is identified as John the Baptist and his disciples. El segundo grupo era Juan el Bautista y sus discípulos. This group represents the truly repentant that make up the kingdom of God. Este es el grupo que representa realmente el verdadero reino de Dios, los que se han arrepentido en realidad. To be in the kingdom of God, you must be born again. Para estar en el reino de Dios, porque usted ha sido de nuevo. Here. Punto. That's it. No más. But now this first group always wanted to come to the baptism of the second group. El primer grupo siempre quería venir a los bautismos del segundo grupo. They wanted the second group to recognize them as being saved too. Quería que el segundo grupo reconociera al primer grupo que ellos también son salvos. Amen. Amen. And they came to John to be baptized. Así que vinieron a ver a Juan para ser bautizados. The testimony of John, uh, the, of Jesus, of John was there was no greater than John the Baptist. El testimonio de Juan el Bautista es que no había nadie mayor que Juan el Bautista. John the Baptist had the goods. <laughs> Juan el Bautista tenía lo bien. He preached salvation. He predicaba salvación. He preached repentance. He predicaba arrepentimiento. He preached a show of 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 a good conscience through baptism. Predicaba una buena conciencia para ser bautizado. He didn't preach that baptism saved you. Él no predicaba que el bautismo te salvaba. Because he knew that it was the answer of a good conscience. Si no más bien era la respuesta a una buena conciencia. You had to have a good conscience to be sanctified. Tiene que, to be baptized. Usted tiene que tener una buena conciencia para ser bautizado. But when they came, this first group. Pero cuando vino este primer grupo. The religious unsaved. Es decir, el mundo religioso que realmente no es salvo. Came to John's baptism. Vinieron al bautismo de Juan. Representing the kingdom of God. What represents the reign of the Dios? It it said this in John's response to their action. Recibieron la respuesta de Juan a sus acciones. Matthew three four through eight. Mateo tres cuatro al ocho. When you get there, say Amen. Cuando me encuentre, diga Amen. Mateo tres cuatro al ocho. Matthew chapter 3, verse 4 to 8. Amen. 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 This is what John did when group 1 came to his baptism of group 2. Esto fue lo que hizo Juan cuando vio al primer grupo venir a los bautismos. And the same John had his raiment of camel hair and a leathern girdle about his loins, and his meat was locust and wild honey. Then went out to him Jerusalem and all Judea, and all the region round about Jordan, and were baptized of him in Jordan, confessing their sins. But when he saw many of the Pharisees and Sadducees come to his baptism, he said to them, O generation of others, who have warned you to flee from the wrath to come, bring forth therefore fruits meet for repentance. Y tenía Juan su vestido de pelos de camello y una cinta de cuero alrededor de sus lomos y su comida era langosta sin miel silvestre. Entonces salía de Jer a Jerusalén y toda Judea, toda la provincia alrededor del Jordán. Y eran bautizados de él en el Jordán confesando sus pecados. Y viendo hay muchos de los fariseos de los seduceos que venían a su bautismo decirles, generación de víboras, quiero ser engañado a oír de la ira venidera. John the Baptist, Juan el Bautista. Refused to baptize to baptize anyone. Rehusó bautizar a cualquiera. 
that didn't bear the fruit que no daba frutos of a repentant heart de un corazón arrepentido. Amen. Amen. The fruit of a repentant heart el fruto de un corazón arrepentido have experienced this myself yo lo he experimentado yo mismo you have experienced it too usted lo ha experimentado también when I ask the Lord to forgive me of my sin, I never wanted to go back into sin again. Didn't mean I wasn't tempted from time to time. Through the power of sanctification, I had the power to say no, I won't be drawn back in. What God has delivered me from. I stand and walk in the truth. Amen. Amen. John's message also pointed the way to a deeper truth about his message. Matthew 3 and 11 says this. I indeed baptize you with water under repentance. But he that cometh after me Mas el que viene tras mí is mightier than I. Más poderoso es que yo. Whose shoes I'm not worthy to bear. Los zapatos los cuales yo no soy digno de llevar. He shall baptize you. Él los bautizará. With the Holy Ghost. El Espíritu Santo. And fire. And fuego. Hallelujah. 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 The Holy Ghost will light a fire on El Espíritu Santo trae un fuego a ti. Hallelujah. That that the, the world and all the watering down that the religious world does can't put out. Que el mundo y el mundo religioso no puede yes. Amen. 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 John also said this. Juan también dijo esto. In John 3 and 29. En el verso eh, Juan 3, 29. He that hath the bride is the bridegroom. Dice que tiene la esposa es el esposo. Speaking of this third entity. Hablando de esta identi tercera identidad. Amen. He that hath the bride is the bridegroom. The que tiene la esposa es el esposo. But the friend of the bridegroom, mas el amigo del esposo, which standeth and heareth him, que está en pie y le oye, rejoiceth, se goza, greatly, grandemente, because the bride, because of the bridegroom's voice, de la voz del esposo. And he said of himself, this, y dijo, es mayo. Así pues, espíritus. Therefore is fulfilled. Es cumplido. Amen. This brings Amen. us to the third part. Eso nos trae a la tercera parte. John the Baptist didn't identify himself as being part of the bride. Juan el Bautista no se identificaba como parte de la esposa. Even though he was in the kingdom of God. A pesar que él estaba en el reino de Dios. Even though he represented the kingdom of God. Aunque representaba el reino de Dios. In here he didn't identify himself. En este verso él no se identifica así. And as being part of the bride at that point. Como parte de la esposa. This was because he would be martyred before Christ organized the church. Porque sabía que él iba a ser asesinado antes que Cristo organizara su iglesia. Which is the bride of Christ. La cual es la esposa de Cristo. Amen. Gloria a Dios. Aleluya. And so he said, He that hath the bride is the bridegroom. Por eso digo que tiene la esposa. This fulfilled his joy. Y este es mi gozo cumplido. Them without us. Porque si nosotros. Can't be perfect. And so remember the words of Zechariah. He's going to bring the third part through the fire. Las palabras de Zacarías, que la tercera parte pasaría por el fuego. She's going to be refined as silver and gold. Será refinada como la plata y el oro. She's going to call on his name. Ella llamará su nombre. He's going to hear. Y él la va a escuchar. The people are going to say, the Lord is my God. There's a relationship there. Unlike any other relationship. It's a connection. Hallelujah. We have a connection. As the bride of Christ. Glory to God. Hallelujah. So what is the future prophecy of the church of the bride? Entonces, ¿qué es la profecía futura a la esposa de Cristo? Where are we headed? Hacia dónde vamos? The three parts from Manatee to Burger Mountain. La tercera parte desde Monte Atí 
This is in North Carolina in 1903. From North Carolina to Cleveland, Tennessee in 1923. From Cleveland, Tennessee to Chattanooga in 1993. Representing the third part. Representa la tercera parte. And forward to the return of the Lord. Y esperando el retorno del Señor. Which at the end time only identifies two parts. Que al final de los tiempos solo va a identificar dos partes. Revelation 17, 1 through 5. Apocalipsis 17, del 1 al 5. These are the last scriptures. Y estas son las últimas escrituras. But there's one, two, three, four scriptures. All in Revelation. The prophecy of the return of the Lord. The prophecy of the church's future. In this prophecy, which is yet to come, we're in that time where the Lord's warning Take heed that no man deceive you. Estamos todavía en los tiempos de ese mirá que nadie los engañe. Is in full force. Está en fuerza mayor. For those that won't hear the prophecy and the warning to take heed. Pero aquellos que no escuchen la advertencia y las profecías. There's a migration going on. Hay una gran migración que está ocurriendo. You remember the religious unsaved always wanted to be involved in the, the kingdom of God. Recuerde que el mundo religioso siempre quiere involucrarse en el reino de Dios. Starting with John's baptism, they always want to be involved. de Juan Bautista, Bautista querían involucrarse. They didn't want to believe Jesus and follow his word, but querían creer a Jesús y seguir su palabra. Matter of fact, the Sadducees didn't even believe in the resurrection. Además, los saduceos ni en la resurrección creían. But they still want to be a, be a part of the crowd. Pero todavía querían ser parte de Cristo. See, that's the spirit of the unsaved. Ese es el espíritu del que no sale, el mundo religioso. They want to be a part, but they don't want to do what it takes to have a real relationship with Jesus. Quieren ser parte, pero no quieren tener una relación en realidad con Jesús. And so this migration, this meshing together. Así que esta emigración tan profunda y masiva. It works this way. Trabaja de esta forma. His other sheep in the kingdom. Dice sus otras ovejas en el reino. Are migrating this way to the church. Están emigrando hacia la iglesia. The bride of Christ. La esposa de Cristo. Those who refuse. Pero aquellos que rehusan. Are migrating in the other direction. Están migrando hacia la. Into what is called. The great whore of Revelation. Donde está la gran ramera de Apocalipsis. So we pick up the account of, of the prophecy in Revelation 17, 1 through 5. Apocalipsis 17, del 1 al 5. If you're there, say amen. Si está allí, di amen. Amen. And there came one of the seven angels which had the seven vows. And talked with me, saying, Come hither, I will show you unto thee the judgment of the great whore that sit up upon many waters. Let's do this verse in time. Y vino uno de los siete ángeles que tenía las siete copas, y habló conmigo diciendo, Ven acá y te mostraré la condenación de la gran ramera, la cual está sentada sobre sus muchas aguas. With whom the kings of the earth have committed fornication, and the inhabitants of the earth have made drunk, with the wine of her fornication. Con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los que moran en la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Now, right here I have to share with you this. Quiero compartir esto con usted. According to the Bible, a fornicator is someone who claims to be married to somebody else's husband or wife. Eh, la, según la Biblia, la, el que está en fornicación es aquel que declara estar casado con alguien que en realidad no está casado of esa es la definición bíblica de fornicación This one is to be the bride of esta está declarando ser la esposa de Cristo But he's got a bride. pero ella tiene una esposa he's married somebody. ella se casó con alguien Amen. But she claims pero ella está declarando esta está declarando to be that one. ser esa so it makes her a Así que por eso ella es una fornicadora. Amen. Amen. Because she claims something that belongs to somebody. Else. Porque ella está proclamando algo que le pertenece a alguien más. So he carried me away in the spirit into the wilderness. Y me llevó en el espíritu al desierto. And I saw a woman sit upon a scarlet, uh, scarlet colored beast, full of the names of blasphemy, having seven heads and ten horns. Y vi una mujer sentada sobre una bestia bermeja lleno de Nombres de blasfemia que tenía siete cabezas y diez cuernos. 
And the woman was arrayed in purple and scarlet cover and decked with gold and precious stones and pearls, having a golden cup in her hand, hand full of the abominations of the filthiness of her fornication. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata dorada de oro y adornada de piedras preciosas perlas teniendo un caliz de oro en su mano lleno de abominaciones y de la suciedad de su fornicación. I tell you what, you can, you can almost see a mental picture of her. Creo que usted hasta se la puede ya imaginar de su mente. She's lifting up her hands, worshiping God with wind chimes in her ears. Ella está adorando y levantando a Dios con un montón de alas. She's going to beat herself to death before she gets through praising the Lord. <laughs> You ever seen anybody with wind chimes in their ears trying to worship the Lord? I don't know how in the world they do it without killing themselves. Yo verdad como alguien verdad teniendo un montón de all this gold and pearls and all this costly array. Todo estas costas costosas que estaba allá. Still living. Still living there. Levantaba sus manos. With a ring on every finger. Un de anillos ahí en sus manos. I don't know now you have maybe have the same mental picture I've got. Yeah. Uh, what's going on in the world today? Yeah. And upon her forehead, this is the name that was written. Mystery Babylon. Mystoria Babilonia la Grande. Mystery Babylon the Great. Misterio Babilonia la Grande. The mother of horror. La madre de las fornicaciones. And abominations of the earth. Y las abominaciones de la tierra. I want to remind us here. Yo quiero recordarles aquí. What occurred in Babylon. Lo que ocurrió en Babilonia. It's where the Lord confused the languages. Yes. Donde Dios confundió los lenguajes. Yes. Nobody was speaking the same thing. Nadie hablaba la misma cosa. Nobody could understand the other. Nadie podía entender su malo. You see, in this, in this spirit, in this religious entity, en esta identidad religiosa, everybody's lifting up the name of Jesus, but nobody's speaking the same thing. Todos levantan sus manos según a Jesús, pero nadie nada para lo mismo. Total confusion. Hay confusión total. That's why she's called mystery Babylon. Por eso se llama misteriosa la Babilonia la grande. And then this is the judgment. Y este es el juicio. That that occurs on that entity. Que ocurre en esa identidad. By this time, all the religious unsaved have migrated into her. Para este tiempo, todo el mundo eh, religioso ha emigrado a ella. And so there is, a, there is a union between the kingdom of God, the truly saved people. Así que hay una unión entre los que estaban en el reino de Dios. And the religious unsaved. Y el mundo religioso que no es santo. There, there's not three entities here. Aquí allá arriba no va a haber tres identidades. The two are worshiping together. Los dos están alabando juntos. And this is what comes out of heaven. Y esto es lo que ocurre del cielo. Revelations 18, 2 through 5. Capítulo 18. And he cried with a mighty, with a strong voice, saying, Babylon the great is fallen, is fallen, and has become the habitation of devils, and the hold of every foul spirit, and the cage of every unclean and hateful bird. What verse? Oh, sorry. Mm. Revelations 18, 2 through 5. Capítulo 18, verso del 2 al 5. Y clamó con fortaleza de alta voz diciendo, Caída es, caída es la gran Babilonia, y es hecha habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y alberga toda su sucia y aborrecible. Porque todas las gentes han bebido del vino de su furor, de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y otra voz del cielo que decía, salí de ella, pueblo mío, para no, se, no seáis participantes de sus pecados y no recibáis de sus plagas, porque de sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. All right. It says that Babylon the Great is fallen, is fallen, and she's become the habitation of devils. Dice Babilonia ha sido caída, la grande hecha habitación de demonios. Satan doesn't feel uncomfortable sitting in that congregation. Es decir, Satanás yeah. no se siente incómodo sentado en esta congregación. That don't sound like some place I want to go to church. No se parece como un lugar que lo que yo quiero estar. It's the habitation of devils. Porque esa habitación de demonios. Every unclean and hateful bird. Es decir, toda cosa sucia y odiosa. For all the nations have drunk of the wine of the wrath of her fornication, and the kings of the earth have committed fornication with her, for her merchants of the earth were waxed rich 
through the abundance of her delicacies. Porque todas las gentes han bebido del vino de su furor, de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. But then in verse 4 it tells us what God did in, uh, in the midst of this, this horrific unsettling and deception. Pero en el verso 4 nos declara lo que Dios hizo en este eh, acontecimiento o oh, tan horrible, decepcionante. And I heard another voice from heaven. Y, y oí otra voz del cielo. Saying, come out of her mouth. Que decía, salir de ella, Pablo Vigo. That you be not partakers of her sin. Para que no seas participante de sus pecados. And that you receive not her plague. Y no recibáis de sus plagas. For her sins have reached unto heaven, and God hath remembered her iniquity. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Come on. Praise God. We're not in this by ourselves, brother. There's voices coming from heaven. Amen. Amen. The Bible says they're going to come swiftly. Brother Sheep, I have which are not of this fold, them also, my mother. When the voice comes out of heaven, every voice comes out of heaven. And this is what happens after that move. Y eso es lo que ocurre después de ese movimiento. Revelation 18:23. 18:23 del mismo Apocalipsis. We'll read this one together, brother, and I'll stop. I'll stop and share. Revelation 18, Revelation 18, 23. 18, 23. Amen. Are you there? Say amen. 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 And the light of the candle shall be, shall no more at all be heard in thee. Shall no more torch. at all in thee. And the light of the candle shall shine no more at all in thee. Y la luz de la antorcha no alumbrará más que en ti. In other words, there's no more truth, there's no more light. Palabras, ya no hay más verdad, Nothing no less there that has anything to do with God. Que no quedó nada que tenga que ver con Dios. And the voice of the bridegroom and of the bride shall be heard no more at all in thee. Y voz del esposo, ni de esposa, no será más de ti oída. In other words, Jesus don't visit there anymore. En otra palabra, Jesús ya no nos está visitando. And the other sheep are already gone. Porque las otras ovejas ya se fueron. The voice of the bride. La voz de la esposa. And of the bridegroom. Y de la esposa. Never again will be heard. No va a ser escuchado. In that religious rank. En ese mundo religioso. Oh my Lord. For the merchants were the great men of the earth, for the, by thy sorceries were all nations deceived. Porque tus mercaderes eran los manantes de la tierra, porque tus lecheras son todas las gentes han errado. Remember the title of this, this study. Recuerde el tema de este estudio. Take heed that no man deceive you. This was Christ coming to his disciples. Engañe. Recuerde, fueron las palabras de Jesús. He was speaking prophetically about the about the different about the things that would transpire right before he returned. Hablaba concerniendo pues, los acontecimientos antes de su venida. And then we wind up, we conclude with Revelations 19, 7 through 9. Y concluimos con Apocalipsis capítulo 19, verso del 7 al 9. Amen. Amen. Revelations 19, 7 through 9. Apocalipsis 19, del 7 al 9. After all of this movement, after after God delivers his other sheep, after after he moves in the direction, he go, he's got some place to go. Después de todo este movimiento, todo este acontecimiento, hay un lugar donde se puede ir. Some place that is not compromised herself. Un lugar donde ya no se puede comprometer. Uh, some place that, that is unlike the great whore. Un lugar que no es como la gran ramera. A whore is someone that that will uh, will sacrifice her virtue for profit. Una ramera es aquella que se sacrifica su virtud por ganancia. But look at the differences where he said it. Pero ahora mire la diferencia a dónde vamos. Someone that hasn't 
hasn't given up her virtue. Alguien que no ha perdido su virtud. Someone that hasn't compromised her virtue in the least. No compromise su virtudidad. No compromise in her. No hay compromiso en ella. And that's where the other sheep have got to come. That's when he calls out of heaven, come out of her, my people. They got a place to go. Ahí donde van a ir las otras ovejas, donde venga la voz del cielo, hay un lugar a donde ellas puedan ir. Revelations 19:17. Let us be glad and rejoice and give honor to Him. Cosémonos y alegrémonos y demos de gloria. For the marriage of the Lamb has come. Que son venidas las bodas del cordero. And His wife has made herself ready. Y su esposa se ha aparejado. And to her, y a ella, was granted that she should be arrayed in fine linen. Se ha dado que se vista de lino frío. Clean and white. Limpia y brillante. For the fine linen. Porque el lino frío is the righteousness of the saints. Es la justificación de los santos. And he saith unto me, y diciendo a mí, a mí, right, escribe. Blessed are they which are called unto the marriage supper of the Lamb. Bienaventurados los que son llamados a la cena del cordero. And he saith unto me, y me dijo, these are the true sayings of God. Estas palabras de Dios. Son verdaderas. Amen. Aleluya. Amen. No, 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 no. I, I gotta say that again, brother. Oh, These are the truth. Sayings of God. Estas son las verdaderas palabras. No confusion. No hay confusión. No deceit. No hay engaño. These are the true sayings. Estos son los verdaderos santos de Dios. Aleluya. We can die and make heaven. If we live according to the true things, yes, we are evil. Then let us say that. Keep your sword shut. Mantén tu espada afilada. God bless you. Dios te bendiga.